안녕하세요 시청자 여러분 오칠하나 아빠입니다. 오칠은 옛날에 접착제로 사용되었다는 것을 다들 아실 겁니다. 참 팔방미인이죠. 오늘 영상은 오칠을 이용한 접착제에 관한 내용으로 준비했습니다. 자 그럼 같이 오칠하실까요? 풀이나 본드가 없었던 옛날에는 오칠에 여러가지 혼합물을 섞어서 천연 접착제로 많이 사용했습니다. 전설에 따르면 그 종류가 전부 8가지가 존재했다고 하는데 현재까지 제조 방법이 남아있는 것은 세 종류밖에 없다고 합니다. 고문서에 따르면 그 혼합물이라는 것은 보름달이 뜨는 밤 채취한 송진액과 붉은색을 띠는 맑은 볼꿀 그리고 45일간 숙성시킨 염소의 저지 있다고 알려져 있습니다. <웃음> 죄송합니다. 요즘 해리포터를 다시 정주행하는 바람에 오칠풀에는 여러 종류가 있겠지만 제가 아는 것은 세 가지가 있습니다. 어떤 혼합물을 섞는가에 따라 오칠풀의 성격이 달라지는데 그 혼합물로는 전분, 밀가루, 톱밥입니다. 먼저 전분부터 설명드리겠습니다. 전분은 먼저 풀을 써야 합니다. 먹음직스럽죠? 작업실로 돌아왔습니다. 정확한 명칭이 애매하니 여기서는 그냥 전분 오칠풀이라고 일단 부르겠습니다. 전분 오칠풀은 풀과 생치를 섞어주면 됩니다. 비율은 1대1입니다. 간단하죠? 이렇게 천천히 섞어주시면 됩니다. 오칠풀이 왜 이렇게 종류가 많은 거야 하실 겁니다. 상황에 맞게 각각의 용도가 있기 때문입니다. 다 완성된 전분 오칠풀의 점도는 이렇습니다. 약간 진 것이 특징이죠. 그렇기 때문에 삼배나 소창같이 부드러운 소재를 바를 때 주로 사용합니다. 대충 무슨 느낌인지 아시겠죠? 두 번째 선수 등장입니다. 쾌락의 가루 밀가루입니다. 임시로 밀가루 오칠풀이라고 부르겠습니다. 밀가루 오칠풀은 밀가루 풀을 쓰지 않고 반죽을 해야 합니다. 먼저 밀가루에 물을 조금씩 섞어가면서 밀가루를 반죽해줍니다. 조금씩 조금씩 천천히 진행하시면 됩니다. 오칠은 이렇게 천천히 깨작깨작 하는 맛이 재미있습니다. 그래서 손재주 있는 분들이 좋아하시는 것 같습니다. 완성된 밀가루 반죽의 점도는 이 정도입니다. 뭔가 껌 같죠? 여기에 생칠을 섞어줍니다. 비율은 이건 역시 1대1입니다. 생칠을 조금씩 끌어와서 섞어주시면 됩니다. 이게 처음에는 잘안 섞입니다. 아마 기름과 물뭐 그런 차이 때문일 거라 생각하는데 그렇게 깊게 생각 마시고 그냥 꾹꾹 눌러서 잘 섞어주는 방법밖에 없습니다. 밀가루 오칠풀의 완성된 점도는 이 정도입니다. 그러니까 전분 오칠풀보다는 되지만 그래도 점성이 있는 정도입니다. 약간 뭐라 그래야 하나? 그 머리카락에 겁나 잘 붙을 것 같은 껌 느낌? 그럼 이 밀가루 오칠풀은 어디에 쓰느냐? 요즘 핫한 킨찍이 있죠? 깨진 그릇을 옷으로 붙여서 금으로 장식하는 기법입니다. 킨찍이에서 깨진 그릇을 붙일 때 사용합니다. 수분에 강하기 때문에 킨찍이에 사용된다고 배운 적이 있습니다. 마지막으로 톱밥 가루를 혼합물로 하는 오칠풀을 만들어 보겠습니다. 음, 톱밥 오칠풀이라고 일단 부르겠습니다. 한국에서는 곡수라고 부르는 걸본것 같긴 한데 참고로 일본어로는 쿠쿠소라고 합니다. 톱밥에 생칠을 바로 섞는 것은 아니고요. 먼저 밀가루 오칠풀이 필요합니다. 아까 만들어 놓은 것을 사용하겠습니다. 여기에 톱밥을 조금씩 섞어가면서 잘 비벼줍니다. 보통 밀가루 오칠풀을 1이라고 한다면 톱밥 가루는 3에서 4 정도 넣으면 됩니다. 하지만 어디까지나 공식이지 분위기를 봐가면서 톱밥을 추가하시면 됩니다. 일단 다된것 같다 생각하시면 이렇게 잠깐 놔둡니다. 그럼 생칠이 밖으로 새어 나올 테고 헤라로 이렇게 찍어보면 묻어나는데 이러면 좀더 톱밥을 섞어줍니다. 또 이렇게 놔두었다가 헤라로 꾹 눌렀다가 뗐는데도 묻어나지 않으면 완성입니다. 그럼 이 톱밥 오칠풀은 어디에 사용하느냐? 작품으로 사용할 나무에 옹이나 깊은 홈을 메우거나 하는데 사용됩니다. 일종의 자연에서 얻은 무공의 퍼티인 거죠. 이 톱밥 오칠풀의 특징은 수분에도 강하며 톱밥으로 인한 까칠까칠한 섬유질 구조를 가지고 있기 때문에 두껍게 칠하거나 이렇게 나무의 틈을 메워서 더 이상 나무가 상하는 걸 막는 데 용이합니다. 또 나중에 굳으면 칼로 깎을 수도 있습니다. 오늘은 오칠풀의 종류에 대해 알아봤습니다. 정리를 좀 해볼까요? 먼저 혼합물로는 전분, 밀가루, 톱밥가루가 있으며 
사용 용도로는 천을 붙일 때, 도자기 등을 붙일 때, 나무에 갈라진 틈이나 홈을 메울 때 사용합니다. 모칠이 그냥 간단한 소재인 줄 알았는데 알면 알수록 옵션이 너무 많죠. 해도 해도 너무한 거 아니냐고요? 아닙니다. 그만큼 자기만의 작품을 만드는데 최적화된 재료가 아닌가 생각합니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 오칠 작품 만드시는데 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. 여러분의 소중한 취미생활을 응원합니다. 감사합니다.